हेलो एवरीवन माय नेम इज शुशांत तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल एम मेडिकल सो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमोकोकस निमोकोकस माइक्रोबायोलॉजी का ये टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी का सो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ निमोकोकस मॉर्फोलॉजी क्या होता है तो मॉर्फोलॉजी दे आर ग्राम पॉजिटिव दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई दैट मीन्स दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओके एंड साइज ए स्मॉल वन माइक्रोमीटर इन डायमीटर मतलब सिर्फ वन माइक्रोमीटर इन डायमीटर ही उसका होता है बहुत ही स्मॉल होता है अरेंज इन पेयर सेप अरेंज ये आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये पेयर में है ओके ये पेयर सेप्ट में रहता है तो अरेंज पेयर सेप्ट में है दैट मीन्स इज आर डिप्लो कोकाई ओके डिप्लो कोकस दे आर कैप्सुलेटेड एंड ये जो है बाहर वाला इसका ये जो लेयर है इसे कैप्सुलेटेड कहते हैं आपको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ ये हो गया डॉम सेप होता है एंड ये हो गया कैप्सुलेटेड ओके एंड कैप्सुलेट जो ये कैप्सूल है ये दोनों को इच पेयर्स को ये बॉन्ड करके रखता है मतलब बांध के रखता है ओके तो क्लॉज करके रखता है बंद इसको रखा है ओके दे आर नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग इसका जो मोटेलिटी है मतलब मूवमेंट शो नहीं करेगा एंड स्पॉफॉर्मिंग नहीं करेगा एंड दिस कोकाई आर नॉर्मल फ्लोरा इन रिस्परेटरी ट्रैक ओके ये रिस्परेटरी ट्रैक जो ह्यूमन रिस्परेटरी ट्रैक है उसका ये नॉर्मल फ्लोरा है एंड कल्चर देखते हैं नेक्स्ट देखिए अगर किसी भी कोकाई वेशलाई वैक्टेरिया को अगर एग्जाम में टेस्ट में एक्सप्लेन करना है तो सिक्स पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए मैं बहुत पहले से भी कह चुका हूँ वो है मॉर्फोलॉजी कल्चर असिस्टेंस एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंटेशन लैब डायग्नोसिस मतलब लैब लैब मेथड ये सब होना चाहिए और इसके आप इन टोटल में छः पॉइंट्स में आप दो चार लाइन भी मतलब सारे में लिखते हैं तो आपका नंबर अच्छा कैन होगा आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो तो कल्चर देखते हैं तो दे आर एरोब्स एंड फेगलटेटिव एनरोब्स दैट मीन्स ये एरोब्स है ये प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक ऑक्सीजन में ये अपना ग्रो करेगा बट एनरोब ये ऑप्शन जब ऑक्सीजन से कम मिलेगा फिर भी ये ग्रो कर सकता है एंड फाइव टू टेन परसेंट इसको ग्रोथ के लिए अच्छा मतलब चाहिए अगर इसका ग्रोथ जो इम्प्रूवमेंट होता है वो फाइव टू टेन परसेंट सीओ टू भी इसे चाहिए एंड टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके ग्रोथ के लिए चाहिए ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस ये क्या है ये है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस लेकिन जो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इसका मेन है ये एक रेंज है ठीक है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस द रेंज बट 37 डिग्री सेल्सियस इसको प्रोवाइड करना होगा पी एच क्या सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव ये भी रेंज है कॉलोनाइज कॉलोनीज आर यूजली स्मॉल एंड ब्लड एगर डोम सेप जो कॉलोनी है इसके कॉलोनीज बनेंगे जब आप लैब मेथड लैब टेक्निक लैब में जाएगा आपका स्पेसिम तो उस समय इन सारे का जरूरी पड़ता है क्योंकि इसके कॉलोनीज ग्रो कराने होते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके आइडेंटिफिकेशन के इसके कॉलोनीज जो बनेंगे इंडियन इंक में सो वो कॉलोनीज क्या ब्लड एगर में बनेगा वो डोम सेप्ट होगा दैट मीन्स डी सेप डी सेप अगर आप याद रखते हैं कंसेप्ट के थ्रू डी सेप तो आपको याद होगा डोम सेप अगर याद नहीं आता है तो डी सेप याद कर लीजिए ओके इन पेर, पेर में रहता है तो दो डी बना के उसे कैप्सुलेटेड कर दीजिए और ऐसे करने से देखिए क्रिएटिविटी शो करना एग्जाम में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप कितना भी एजुकेटेड हो कितना भी इंटेलिजेंट हो बट अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है तो आई थिंक मार्क्स कुछ कम आ सकते हैं कुछ क्रिएटिविटी शो करना होता है एग्जाम में टेस्ट नॉर्मल टेस्ट भी होता है ना क्लास में रेसिस्टेंस क्या है दे डेलीकेट ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय एट फिफ्टी टू डिग्री सेल्सियस एट फिफ्टी मिनट्स अगर आपको आप इसको 52 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट देते हैं या प्रोवाइड कराते हैं तो डिस्ट्रॉय होगा मतलब टूट जाएगा किल हो जाएगा ओके और दे आर मोर सेंसिटिव टू यूजली एंटीसेप्टिक ये सेंसिटिव है एंटीसेप्टिक सो पैथोजेनेसिस अपने मोकोकस को देखते हैं तो ये मेन कॉज करता है निमोनिया निमोनिया कॉज करता है एंड मेनजाइटस मेनजाइटस एक और कोकाई कॉज करता है जिसका नाम है नाइजीरिया मेनजो कोकस उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है उसे भी देखिए ऑल टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड ओटाइटस मीडिया दैट मीन्स इन्फ्लॉमेशन ऑफ मिडल ईयर अगर इन्फ्लॉमेशन होता है तो वो ओटाइटस एंड साइनोसाइटस दैट मीन्स साइनसेस जो है ह्यूमन बॉडी में फोर साइनसेस होते हैं वो आप रेस्परेटरी uh, सिस्टम पढ़िएगा उसमें फोर साइनसेस तो उसमें से इन्फ्लॉमेशन होता है इन्फ्लॉमेशन uh, होता है तो ये इन्फ्लॉमेशन करता है उसे कहते हैं साइनोसाइटस ओके okay? तो ये uh, uh, दो चार डिजीज है जो कॉज करता है एक दो और भी होंगे एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं अगर देखिए अगर कोई भी आपको पैथोजेनेसिस uh, होता है मतलब कोई भी डिजीज होता है तो आप उसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ना उसका जब लेबोरेटरी डायग्नोसिस होगा दैट मीन्स आपका रिपोर्ट आएगा कि हाँ ये पेशेंट इस डिजीज से सफर कर रहा है तब आपका ट्रीटमेंट होगा अब किसी को ये हुआ और डायरेक्ट वो मेडिसिन लेने लगा तो मे भी हो सकता है वो इफेक्ट करे मे भी हो सकता है वो ना करे पेशेंट uh, मतलब अगर अगर लेबोरेटरी डायग्नोसिस बनाएगा तो इसके कुछ यूज
लिखना होता है बिकॉज इसमें चेक होता है कौन सा डिजीज है कौन सा नहीं ओके तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन सी एफ एफ सी एस एफ सरेबल स्पाइनल फ्लूड से इसका कलेक्शन जो स्पेसिमन कलेक्ट करेंगे हम सी एस एफ के थ्रू करेंगे एंड कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो इमिडिएटली करते हैं ताकि बहुत सारे स्पेसिमेंट्स हैं उसमें कोई इन्फेक्टेड हो सकता है या वगैरह वगैरह जो भी प्रॉब्लम है तो हम कलेक्ट करके तुरंत उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे लैब में तो पता होगा कि जो कलेक्शन होता है अलग अलग जगह पे बहुत सारे पेशेंट अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो उनके घर पे भी जाकर कलेक्शन करना होता है ना तो इसलिए कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत ही इमिडिएटली करना होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी होता है उसका जो हमारे पास स्पेसिमेंट है एंड कल्चर प्रिपेयर कल्चर मैंने आपको इस वीडियो में पीछे पढ़ा रखा है वो अभी काम आएगा क्या जी टेम्परेचर कितने चाहिए इन इस वैक्टोरिया को इस कोकाई को क्या क्या चाहिए टेम्परेचर पी एच सी ओ टू ये सब प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसकी कॉलोनीज बने और कॉलोनीज पे स्टडी होता है उसे माइक्रोस्कोपी करके एंड कॉलोनी मोर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग उसका होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जेड एंड स्टेनिंग ये सारे होते हैं तो ये था लैब डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट पे आते हैं ट्रीटमेंट में पेनिशलिन सिफाइलो एस्प्रीन एस्प्रीन मतलब इन दोनों को या तो पेनिशलिन या सिफाइलो एस्प्रीन दे सकते हैं अब इन दोनों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रिवेंटेशन आप कितना प्रिवेंटेशन देते हो पेशेंट को अब ये सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं बट प्रिवेंटेशन ये तो मे भी अगर फिफ्टी अंडर फिफ्टीन डेज डिजीज ठीक होने वाला होगा वो क्या होगा थर्टी डेज में होगा तो प्रिवेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें आता है आपका आइसोलेट ऑफ पेशेंट पेशेंट को आप आइसोलेट करो बिकॉज जो डिजीज का ट्रांसमिशन है वो रुके वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ना हो अब देखो अगर ये रेस्पिरेटरी से जुड़ा हुआ है तो अब सीनेस वगैरह हुआ उससे भी तो फैल सकता है ट्रांसमिट हो सकता है डिजीज मे भी हो सकता है तो आइसोलेट करना प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे देना होगा कि हाँ इस डिजीज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन क्या है ये न्यूट्रिशन में आप पढ़े होंगे देन एजुकेट फैमिली एडुकेट फैमिली का मतलब क्या होता है एडुकेट फैमिली एंड पेशेंट इसलिए होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर मेडिकेशन ले टाइम टू टाइम मेडिकेशन टाइम टू टाइम मतलब जो भी हो उसका प्रॉपर हो प्रॉपर इन्वायरमेंट भी उससे प्रोवाइड किया जाता है जो पेशेंट है ताकि वो जल्द ही ठीक हो जाए फुल वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी देन आपको को, मतलब कोई एग्जाम में दिक्कत ना होगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द टॉपिक एंड प्रोसीजर ऑफ नर्सिंग सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्